хотела представить нашего лектора, доктор Тадеуш Фримус из университета Варшавы. Мы очень рады, что он к нам приехал. Давайте его вместе поприветствуем. Здравствуйте. 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 Я немного говорю по-русски. Я учился в шкале, но теперь я забыл много. Так, извините, я буду говорить по английскому языку, а Оксана будет, будет переводить, yes? переводить. Я очень рад быть снова в Москве. Спасибо организаторам, что они меня снова приглашали. Ну, теперь я буду сказать по английскому языку. Well, let's go. The veterinary clinic where I am active in Warsaw in the infectious, especially in the infectious disease of small animals. На картинке вы видите ветеринарную клинику, в которой, собственно, профессор практикует, именно занимается инфекционными болезнями. The first question, why to Give a lecture about rabies in Russia. В первую очередь такой вопрос. Почему мы вообще сейчас говорим с вами на сегодняшней лекции про бешенство, вот находясь в России? Well, the first answer is because rabies is still endemic in, in Russia. Во-первых, потому что это все еще эндемическое, эндемичное заболевание в России. In last 50 years there were Depending on the year, between 800 and about 40 till over 7,000 cases yearly, depending on the year. За последние 50 лет каждый год наблюдались разное количество случаев от 8,40 почти до, вы видите, более чем 7,5 тысяч в разные годы. Animal cases, of course. Это, разумеется, случаи выявления бешенства у животных. Animal cases. I found a paper about the animal species involved in this, and almost a half were the foxes. Вот это такое исследование, которое профессор нашел, говорило о том, какие виды наиболее подвержены данному вирусу. На 2014 год 44 процента были лисы. 17 percent dogs. 17 собаки. And 10 cattle. 10 крупный рогатый скот, 15%, cats, 15 кошки, 5% raccoon dogs, 5% енотовидные собаки, and a few percent other animal species. Но еще несколько процентов в них входят другие виды животных. As a result of contact with such animals or suspected animals, about or up to, up to between 200,000 till 400,000 people receive yearly post-exposure prophylaxis. В результате контакта с этими животными вплоть до 400 тысяч людей ежегодно получают профилактику, профилактическое лечение после контакта с животными. And thanks to this post-exposure prophylaxis, therefore nowadays in Russia there are only very few Human rabies cases yearly. Благодаря данной профилактике каждый год регистрируются единицы случаев заболеваемости у человека. Last year, so, in 2016 year, the, the very new uh, statistics, there were only two cases in whole Russia, in да. spite of over 1,700 animal cases. Недавняя э, статистика 2016 года зарегистрировала только два случая заболевания человека в России, и это при том, что животных э, было выявлено, как вы видите, около двух тысяч. Well, it is a great success of the of the healthcare. Это, конечно, большой успех системы здравоохранения. Uh, not only of the human healthcare, I, I would say morally of the veterinary service. И не только человеческой медицины, я имею в виду, но и ветеринарной службы. Because, well, the human vaccinations are performed by the, by the human doctors. Потому что понятно, что э, людям проводится вик вакцинация в рамках э, медицины человека. However, the looking for uh, people at risk is performed mainly due to veterinary diagnosis of uh, rabbit animals or suspected animals. Однако выявление людей или групп 
риска наиболее подверженных контакту с животными, которые могут заразить бешенство. В основном это выявление лежит на ветеринарах. Well, so it is a great success. Uh, here is the statistics of human rabies cases uh, in last years, and as you see, uh, 2016 only two cases, but a few years ago it was almost 40. Посмотрите на статистику, это именно заболевание человека за последние годы. Вот опять вы видите, что всего два случая было выявлено в 2016 году, которые, если не всем видно, на крайнем а, правом краю шкалы. Однако, не далее, как в 2008 было выявлено почти 40 случаев заболевания. Well, but it is also another reason to speak about rabies here in Moscow. Но есть и другая причина, о которой мы сегодня в Москве с вами обсуждаем бешенство. Эта причина заключается в том, что именно русские ученые и исследователи вносили и продолжают носить существенный вклад в изучение вируса бешенства в мировой медицине. And as a result of this contribution, uh, Russia was the second after France country where, 1886, uh, human post-exposure vaccinations were started in some Russian uh, cities, including Warsaw, that was those time also Russia. Uh, именно вот это глубокое изучение и история изучения вируса бешенства привела к тому, что Россия второй после Франции uh, была второй страной после Франции, которая ввела в 1886 году uh, вакцинацию против бешенства в таких городах, как Одесса, Санкт-Петербург, Москва, Самара и Варшава, которая тогда также uh, была частью Российской империи. Well, uh, but still, uh, uh, there are significant studies performed in Russia. One example of this is a recent book edited 2015 in, in, in America or in, by an international uh, company so about zoonotic viruses. Как пример, посмотрите на недавнюю книгу, которая была выпущена в США, но это международное издательство, которое посвящено зоонозам, именно вирусам зоонозам. It was, it was uh, written by Russian scientists, you have the names here. Вот, пожалуйста, имена авторов, русских ученых. Well, and uh, also in this book are mentioned some uh, prominent scientists uh, contributed to the knowledge about rabies, И like these people, for instance, here. Также употребляется, uh, простите, пожалуйста, упоминаются uh, исторические личности, врачи и исследователи, которые большой вклад внесли. Вот вы видите их имена и фотографии. Well, now uh, rabies is a worldwide disease and worldwide problem of humans and animals. Uh, бешенство – это заболевание, которое представляет собой проблему глобальную по всему миру, проблему как для животных, так и для людей. And though we have since over 100 years, almost 150 years actually, vaccines against this disease, and that are very, very effective. Но несмотря на то, что у нас есть вакцины, вакцины у нас есть уже более сотни лет, эти вакцины очень высокой эффективности. Так несмотря на это, But still, is a worldwide problem, бешенство все еще представляет собой глобальную проблему, потому что нельзя привить всех животных в мире. И как результат, лишь немногие территории в мире, обычно это острова, какие-то изолированные области, полностью свободны от вируса бешенства. And it is assessed that about 50,000 people yearly die on rabies worldwide up to now. Но статистика говорит, что примерно 50 тысяч человек ежегодно умирает от вируса бешенства вплоть до наших дней. Children, В основном это дети, animal, потому что прежде всего они не понимают риска контакта с диким животным, и также они не могут уйти от контакта, избежать контакта с диким животным, потому что они не могут с ним побороться. And if you look at the world map showing the risk of uh, rabies, these uh, red areas, 
are the highest risk. Профессор указывает на красной области на карте мира. Это карта риска возникновения бешенства в мире. Вот красная это самые рискованные территории. But also these uh, yellow or how to call it areas like Russia are at some risk. Но обратите внимание, что оранжевые области они тоже достаточно высокой степени риска, и вот это вот, например, вся Россия. If you look in details on the map of Russia and on the incidence of cases, you will see such a situation like here. А сейчас мы уже посмотрим на возникновение uh, случаев бешенства у животных в России. Посмотрите на интенсивность uh, выявления. So the highest incidence is on the west and western and west uh, south part of, of Russia. Итак, самая высокая заболеваемость uh, на западе и юго-западных территориях России. So still here is uh, still here still are endemic areas of 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 occurring rabies. Это опять-таки связано с эндемичными областями возникновения этого вируса. However, uh, it is typical may, well maybe not only for rabies but especially for rabies that it is a very uh, unpredictable epidemiology для бешенства характерна непредсказуемая эпидемиология то есть можно сказать что это достаточно хитрый вирус который uh, всячески избегает uh, мер контроля который человек пытается к нему применить For instance, in some south part of Russia, rabies has been eradicated some, uh, in, the, in the early or, or late 80s last century. В 80-х годах прошлого века на южных территориях России бешенство практически было побеждено. However, after some years, rabies came back to these territories, like here, not far from the from Mongolia on the, on the border. Однако вот, например, на этой территории, посмотрите, он повторно возник, то есть он вернулся на эти территории, которые, как вы видите, на границе с Монголией практически находятся. Well, so uh, most problems will be in the European part of of Russia with rabies. Но большинство проблем все-таки европейская часть России. So if you look on the map of whole Europe you will see such a picture and the red points are uh, cases of rabies. Посмотрите, пожалуйста, на карту Европы, вы здесь видите Европу и европейскую часть России. Uh, так вот, красные точки это, собственно, заболеваемость бешенством. Well, and in details the, the number of cases in Europe 2016 is on this on this uh, picture. Это статистика случаев, зарегистрированных случаев заболевания животных бешенством в Европе, европейской части России в 2016 году. Well, so, as I told, almost 1,800 cases in Russia registered in animals. Как профессор уже упоминал, почти 1,800 случаев зарегистрировано. Он это yes. подчеркивает. In Poland we had only 22. У нас в Польше было всего 22 случая. However, Russian is much, much bigger than Poland. Но вы понимаете, что Россия гораздо крупнее нас по размерам. Well, the etiology of this disease. Этиология заболевания. This is the shape of the virus. Вы видите форму вируса. This is the family of rhabdoviridae. The Lyssa virus is the genus. Итак, мы знаем, что это рабдовирусы, что род называется Lyssa virus. A good news is that the virus is unable to survive outside of the host. It is very quickly inactivated in the environment. Приятно знать, что вне резервуара и вне постоянного хозяина вирус очень uh, неустойчив в окружающей среде и очень быстро инактивируется. The, the virus is shed with saliva, mostly only with saliva. Выделение в подавляющем большинстве случаев происходит в слюне. Как только слюна высохла, почти сразу вирус становится неактивным. Also higher temperature, not very high. Elevated temperature will quickly inactivate the virus. Sunshine will quickly inactivate all disinfectants, detergents, 
even water, warm, especially warm water and soap is a very good disinfection for this. Вирус бешенства также легко разрушается температурами, даже не высокими температурами, а просто чуть выше, да, просто тепло достаточно должно быть. Также солнечный свет, почти все дезинфицирующие агенты, детергенты, и даже вода с мылом. That means there are, there are no problems with disinfection. То есть дезинфекция проблем не вызывает. Well, an important item in the epidemiology is the fact that bats are generating new uh, Lisa virus strains. Что важно понимать в эпидемиологии, так это то, что именно летучие мыши создают новые штаммы вируса в своих колониях. And then they may be transmitted to other animals or to humans. И, разумеется, потом эти новые штаммы передаются хищным животным или людям. As a result of this variability, especially performed by bats, now we know over 14 Lisa virus species. И вот спасибо, так сказать, летучим мышам. Мы сейчас уже знаем почти 14 видов вируса. The most important one is the, what some people say, the classical rabies virus or called rabies virus. А самый главный э, вид это, конечно же, то, что называется классическим вирусом бешенства. Transmitted by carnivores most of all, but also by bats которые переносятся в основном хищными животными, но также и летучими мышами. And other Lisa viruses transmitted by bats. И другие виды Lisa вирусов, которые переносятся летучими мышами. Uh, here are two uh, species of European bat Lisa viruses, type 1 and type 2. А прежде всего стоит выделить uh, вирус бешенства европейской летучей мыши 1 и 2. And uh, type 1 is prevalent in Russia also. A, a few years ago two human cases have been re recorded. И именно тип э, вирус европейской летучей мыши один наиболее распространен в России. И вот эти вот э, два случая человеческого человеческой заболеваемости были вызваны именно этим видом. So far I know type 2 has not been uh, documented now, but is in Finland, not far from Russia. А тип 2 э, в основном зарегистрирован был в Финляндии, в России пока не было зарегистрировано таких случаев. Uh, Также отмечались э, случаи заражения вирусом Иркут. Uh, Siberia and, and close to, to China. Восточная Сибирь и области пограничные с Китаем. And the West Caucasian bat Lisa virus also. А также западнокавказский вирус летучих мышей. Uh, all these and other Lisa viruses may induce rabies. И эти виды и другие виды Lisa вируса могут вызывать бешенство. Uh, there are differences between those viruses and all vaccines against rabies for animals and for humans all over the world contain also only the origin the original or the classical rabies virus а при этом мы должны понимать что все вакцины они содержат они борются только именно с основным генотипом вируса бешенства and the question is to Which degree they protect against other Lisa viruses. Соответственно, возникает вопрос, а до какой степени они обеспечивают защиту против других Lisa вирусов? Fortunately, against European bat Lisa viruses, if the titer is relative high, they protect. Слава Богу, от uh, вируса именно европейской <coughs> летучей мыши при достаточно высоких титрах они защищают. However, it depends on the antigenic structure of a given Lisa virus. Конечно, это зависит конкретно от антигенной структуры конкретного вируса, который вызвал заболевание. And for instance, the West Caucasian virus seems to be quite distinct from the antigenically distinct from the from the rabies virus. Например, похоже, что западнокавказский вирус летучих мышей по антигенной структуре сильно отличается от вируса бешенства. So here the protection could be poor. И здесь uh, <coughs> уровень защиты мог быть, 
может быть очень низким. Well, uh, I know it is a course of canine and feline diseases, but bats are quite important here. Я знаю, что мы в основном должны говорить о кошках и собаках в рамках данной конференции. Однако летучие мыши играют большую роль в распространении данного заболевания. This is the uh, map of bat rabies cases in Europe uh, last ten years. Это карта выявления случаев заболевания бешенством у летучих мышей за последние десять лет. So you see. In the whole Europe and in the European part of Russia, those viruses are prevalent. То есть вы видите, да, насколько это встречается в Европе и даже немножечко и в России. And there are, of course, from time to time, human infections from bats. Разумеется, бывает так, что и люди заражаются от контакта с летучими мышами. Mostly indoors, in the basement or in the upper part of a house, somebody will find a, a, a bat and want either to help and go to the veterinarian or to remove them from the house. Uh, чаще всего это происходит uh, в помещении, например, обнаружив летучую мышь в подвале своего дома или uh, на чердаке своего дома. Uh, люди некоторые, например, думают, что ей плохо, хотят ей помочь отнести ее к ветеринару или хотят выгнать ее из своего дома. And uh, rabies cases in humans were after a contact with bat that were, was not described as a bite. И uh, Выявлялись случаи, когда человек заболел бешенством после контакта, который он сам не описывал как укус. То есть укуса не было, а человек заболел. The teeth are relative small. Вы видите, что зубы достаточно маленькие. And the bite looks like that. Вот так выглядит укус. However, it could be sufficient to transmit rabies. Однако такого малюсенького укуса может быть достаточно, чтобы заразить человека бешенством. So, if one day Somebody would appear in your praxis with a sick bat. You should be very careful. Поэтому, если однажды кто-то принесет вам больную летучую мышь в вашу практику, будьте, пожалуйста, осторожны. What are the clinical signs of such a bat? The clinical signs of rabies. Uh, клинические проявления бешенства у летучих мышей. As always, first signs is atypical. Behavior, atypical activity. That means day activity, because usually, normally, the bats, our bats, should sleep at night and be active at night. Sh should sleep at day, sorry, and be active at night. Что самое первое, что должно нас насторожить? Это всегда нетипичная активность. То есть животное начинает вести себя не так, как ему свойственно. Например, летучим мышам свойственно ночью жить, а днем спать. Тут они начинают вести дневной образ жизни, активный быть днем, это странно. If it is unable to fly, because flying you have, you need to have potent muscles, and if there are some paresis, there is unable to fly. Если летучая мышь не может лететь, что связано, скорее всего, с некоторым порезом мышц, maybe such a staggering walk. Может быть, она ходит и походка такая колеблющаяся, неровная. The eyelids may be asymmetric or half closed. Again, paresis. Веки могут быть асимметрично закрыты или наполовину прикрыты. Это тоже связано с порезом. Could make such a dirty appearance or sometimes have some soil in mouth. Сами по себе они могут выглядеть такими грязными. Иногда у них во рту видна земля. Dirty appearance is typical for rabies in in other animals. Also. Вообще грязный внешний вид типичен для всех животных, больных бешенством. It comes from the salivation, and salivation comes from paresis and inability to swallow to swallow saliva. Это связано с тем, что, во-первых, идет повышенное слюноотделение, и вот эта слюна, да, как бы э, на, находится на животном. Кроме того, животное не может глотать слюну из-за пареза. And if there is salivation, some dirt will stick to the animal. Then maybe will, the saliva will dry, but the dirt will appear. Разумеется, если у животного вокруг области рта много слюны, то на нее налипает, ну всякая там грязь, земля и так далее. Слюна высыхает, а вот эта вся грязь она остается. Another symptom could be oversensitivity to any stimuli, to noise, to to flesh. If you make a Picture any any external stimulus, oversensitive reaction. Uh, 
гиперчувствительность к любому контакту, раздражению, к любому взаимодействию. Это может касаться прикосновений, это может касаться любых стимулов. Например, если вы вот, э, решили сфотографировать это животное и со вспышкой сфотографировали, резко реагирует. Well, some screaming, some atypical vocalization, and then, of course, apathy, depression as well. Что может происходить? Животное выгибается, кричит, то есть идет какая-то нетипичная вокализация, после чего наступает неподвижность и апатия. Well, unable to swallow, it is not easy to test. <laughs> Неспособность глотать. Вы ее, ну, вот так вот не можете, конечно, пронаблюдать и протестировать, однако это симптом. Well, and bad news, a bad news is that there are no possibilities to control uh, rabies in bats. We can only register this, register cases and do nothing. К сожалению, никакой, никакого способа контролировать бешенство у летучих мышей нет. Соответственно, все, что мы можем делать, это регистрировать случаи заболеваемости и все. If you would catch the bat and make a vaccination as injection, it would work. Если бы вы поймали летучую мышь и сделали бы ей вакцинацию, укол, то он бы помог. However, it is not possible to go with the vaccine to the Whole population. Однако прийти ко всей популяции летучих мышей вместе с укольчиками и сделать им всем <laughs> все невозможно. In, with foxes we can do this to give the vaccine orally, you know this. С лисами, как вы знаете, все гораздо проще, потому что они съедают вакцину, и это испробованный метод, который очень эффективен. However, it is no possibility to give a vaccine in insects to the bats. No idea how to do this. Но, <laughs> как засунуть вакцину внутрь насекомых, которыми питаются летучие мыши, пока well. никто не придумал. Well, the epidemiology. Epidemiology. So in the in the past, the dog was in Europe the reservoir of rabies. Uh, в прошлом в Европе собака являлась резервуаром для бешенства. Резервуар, that means this animal species that is responsible for the uh, remaining of, uh, and, and, and of the disease. Под резервуаром мы понимаем тот вид животного, который, так сказать, несет ответственность uh, за хранение, содержание этого вируса uh, в среде. That means in the past one dog was biting another dog and this uh, was uh, and the result was that rabies was still endemic in Europe. То есть цикл был такой, что собака кусала другую собаку, заражала её, и вот этот uh, цикл приводил к тому, что вирус бешенства был эндемичен в Европе. Since we introduced in Europe dog vaccination, preventive vaccination that is so far I know performed also in Russia, this is over. С тех пор, как ввели э, вакцинацию собак, именно превентивную, да, имеется в виду вакцинацию, я знаю, что это происходит и в России тоже, э, это закончилось, прекратилось. However, as I told, uh, uh, rabies virus is very clever and found another reservoir instead, the foxes, the red foxes. Как я вам уже говорил, вирус бешенства очень умный, поэтому он нашел себе другой резервуар, и теперь это рыжие лисы. And now in Europe the main reservoir is the red fox. That means again one fox bites another fox and this maintains the, the infection in the endemic areas. Соответственно, лиса теперь является основным резервуаром. Лисы кусают и заражают друг друга. Именно по этой причине бешенство все еще эндемично в Европе. And nowadays from this reservoir the most cases go to cattle, cats, other humans and other animals. Отсюда, из этого резервуара, бешенство попадает в крупный рогатый скот, иногда к кошкам, иногда к, живу, к людям. Probably in bats are apart from this, because you know the connection between bats and foxes and biting them, mutual biting is impossible. Uh, скорее всего, где-то на конце этой цепи отдельно находится цикл летучих мышей, потому что контакт между летучими мышами и лисами и кусание друг друга практически невозможно. Well, 
Итак, в основном, да, в целом в Европе леса – это именно основной резервуар, однако в России есть некоторые отличия по разным регионам. That means in the center and northwest, the red fox and raccoon dog is also uh, the reservoir. В центре и в северо-западной части европейской, опять-таки, части России, основными резервуарами являются леса и енотовидная собака. Southeastern Europe and, and southwestern Siberia, red, uh, red fox and Corsac fox also. На юге востоке Европы и на юге западной части Западной Сибири именно резервуарами уже являются лисы и корсаки. South of the Far East, raccoon dog. На юге Дальнего Востока янотовидная собака. And in the Arctic area, the Arctic fox. А в арктических регионах это даже может быть писец. Well, how the virus is transmitted? Как же передается вирус? Well, as I told already, the virus is excreted almost exclusively in saliva. Как я сказал, почти сто процентов вируса выделяется именно через слюну. And it starts a few days before onset of first clinical signs. И он, мы можем обнаружить его в слюне за несколько дней до начала проявления клинических симптомов. It is impossible to say how many days, but it could be about three, up to three, maybe four days, something before the first clinical signs. Обычно за три-четыре дня до развития первых симптомов. Oh, and biting is the main mode of transmission. Maybe scratching, especially in cats, because cats are licking their paws and may scratch. Укус является основным способом переноса от бешеного животного, однако также это и различные царапины. Почему особенно это у кошек важно? Потому что кошки очень много лижут свои лапы. Соответственно, на лапах может быть слюна. Probably in bats it could be different. Maybe over urine we don't know. У летучих мышей возможно также выделяется с мочой, но точно это неизвестно. Bats, bats, Потому что мы часто встреч... То есть иногда встречаются такие случаи, что очень юные особи летучих мышей, даже которые еще кормятся матери, ну, молоком матери, они э, уже э, заболели бешенством. So it is rather impossible in, in terrestrial animals because At first, should be a bite and long incubation period. So probably in bats, it is a different mode of transmission. We don't know. То есть, если бы их укусили, значит, укус должен был бы быть давно. У него долгий инкубационный период. Когда же их успели укусить, если они совсем еще юные, совсем вот недавно родились? Соответственно, наверное, у них какой-то другой способ передачи еще есть. And this is, of course, not a rabbit bat. Rabbit cat. Sorry. На картинке, кстати, вы видите не бешеную кошку, а просто злобную кошку. This is a normal cat, but severely stressed. Она в стрессе. Probably from time to time such a cat appears in your practice, I suppose. Периодически она встречается, да, с такими пациентами в своей ежедневной практике. You know such patients probably from time to time. Well, pathogenesis. Pathogenesis. There is no viremia uh, during rabies. That means the virus migrates through the nerves from the wound area to the central nervous system. Virus бешенства не приводит к виремии. Он распространяется по аксонам, по нервным окончаниям. And it needs time, so the usual uh, incubation period is uh, about, usually about. Four, five, six weeks in cats and dogs. Распространение по нервным окончаниям требует времени, поэтому есть достаточно долгий инкубационный период. У собак и кошек это обычно 4-6 недель. But it may last up to three months. Но может достигать и трех месяцев. And exceptionally even longer. У редких случаях и дольше. And Affecting uh, or reaching the central nervous system, the neurons. At first, long time, the virus will induce a non-lytic virus replication. That means not damaging the cell. The uh, достигнув uh, нейронов, 
поначалу и достаточно долгое время репликация вируса несет нелитический характер, то есть никаких повреждений эти, эта репликация вируса не вызывает на первых порах. Вирионы в основном а, производятся в слюнных железах. Well, so uh, graphically you could see this pathogenesis like that biting by, uh, by a rabbit or during the incubation period, last days of incubation period, animal. Небольшая схема патогенеза. Итак, животное, болеющее бешенством, это значит <coughs> вплоть за, за несколько дней до того, как у него у самого развились клинические симптомы, кусает другое животное. In the muscles of the wound area, long time the virus will replicate with no signs, no clinical signs. В мышцах окружающих места этой раны долгое время вирус будет реплицироваться без любы, ну без симптома. Then and parallelly will migrate over the nerves to the brain. Затем, а также параллельно с самого начала по нервам будет мигрировать в мозг. Inducing acute encephalitis. Вызовет там острый энцефалит. And after uh, a disease lasting from one to about ten days, maximal. И после острого периода течения болезни, который длится от одного до десяти максимум дней. The animal will die on this encephalitis. Наступит смерть от данного именно от энцефалита. And parallel to this. The virus will reach salivary glands and will be excreted in saliva. Однако параллельно с этим также по нервным окончаниям вирус доберется до слюнных желез и будет выделяться в окружающую среду. So graphically once more the same. Mostly it is the red fox in Europe biting, for instance, a dog. Наиболее частая ситуация здесь проиллюстрирована. Лиса кусает собаку. Long time silent, silent such a replication or, or subclinical replication in the muscles. Долгое время вирус без симптомов реплицируется в мышцах. However, after a few weeks reaching the central nervous system. Однако через несколько недель он достигает CNS. Encephalitis with symptoms. Encephalit, мы уже видим неврологические нарушения в этом периоде. And salivation, what we see clinically, the salivation containing high amount of virus. Клинически заметное повышенное слюноотделение с высокой концентрацией вируса. What about the immunity after infection? Что uh, же у нас с иммунитетом после столкновения с инфекцией? Разная ситуация у нас есть, если, пере, ну, если встретился организм с инфекцией или был вакцинирован. If it is vaccination, если после вакцинации it is an excellent immunity. замечательный иммунитет. Uh, excellent, protective and long-lasting immunity. Отличный уровень, uh, очень долго длится этот иммунитет. This is correlated with the serum antibody level. Uh, связан он uh, с уровнем антител сыворотки. That means if such vaccinated animal will receive a bite from a rabbit animal. То есть если животное было привито и его кусает бешеное животное. The Antibodies will neutralize the virus in the wound area, and the animal will be healthy. Антитела нейтрализуют вирус в области этого ранения, и животное будет здорово. The virus will not reach the brain, and nothing worse will happen. Ни до каких нервных окончаний, тем более до ЦНС, вирус не доберется. So this was after vaccination. Это после вакцинации. However, during infection, the immunity will develop too late. To stop the development of the disease. А вот во время самой инфекции иммунитет, конечно же, развивается. Однако он развивается слишком медленно, и вот эти вот нейтрализующие антитела появляются слишком поздно, когда ЦНС уже поражена. It was infection of a non-vaccinated animal, of course. Мы говорим сейчас о том, что иммунитет развился в ответ на попадание вируса бешенства в организм непривитого животного. And the outcome will be 100% deadly. fatalная ситуация. Or almost 100% because there are a few human cases that recovered from rabies. 
Ну, почти стопроцентная, потому что профессор упоминает о нескольких случаях заболеваний людей, которые выздоровели от бешенства. And also sometimes in non-vaccinated foxes or other animals also antirabies antibodies were found. That means also the only possible way of producing these antibodies was a subclinical infection or recovering from a disease. Nobody knows. And they were alive. And they were alive. Yes. У некоторых живых животных, например, там у, у лис, например, у других видов тоже а, обнаруживали антитела к вирусу бешенства. При этом а, животное было здорово. О чем это говорит? Что оно перенесло вирус бешенства в прошлом. Well, so specific immunity in a non-vaccinated animal or human being will be developed too late to protect the Body for Но rabies. глобально говоря, именно приобретенный иммунитет а, при встрече с инфекцией развивается слишком поздно для того, чтобы помочь организму. However, very effective is the so-called non-specific immunity. Однако не стоит забывать и про врожденный иммунитет, который обеспечивает достаточно высокую степень защиты. That means mainly interferons are here active. Здесь в основном несут ответственность интерфероны. Reducing the replication of the virus in the wound, подавляя размножение вируса в области ранения, and other non-specific mechanisms will eliminate the virus. Also, we speak about non-vaccinated humans or animals. И другие неспецифические механизмы, которые также способствуют удалению вируса из организма. Мы сейчас все время говорим про непривитых животных. And due to these non-specific mechanisms, we know this from the statistics before Louis Pasteur discovered vaccination of humans against rabies. И вот благодаря этим механизмам, и мы знаем вот эти данные, как бы сказать, особенно до того, как Луи Пастер вообще изобрел метод вакцинации. So before that time, it was known that among hundred people that received a bite from a rabbit animal, Only or up to, depending in which group you are, 15 to 20 percent developed rabies, and the rest were healthy. То есть уже на времена Пастера было известно, что среди всех людей, которых кусали очевидно бешеные животные, заболевали только 15-20 процентов, а остальные оставались здоровыми. Due to the non-specific protective mechanisms we all have in our bodies and the animals as well. Все это благодаря неспецифичным, неспецифическим защитным механизмам, которые реализуют свои сценарии в наших организмах и являются нашей защитой. Well, two clinical forms of rabies. Две клинические формы бешенства. The commonly known the the so-called furious rabies, rabies with aggressiveness. Так называемая агрессивная форма. And the dump or silent rabies without aggressiveness. И угнетенная или тихая форма без агрессивных проявлений. Of course, the second one is much more difficult to be recognized. Как вы понимаете, вторую форму распознать гораздо тяжелее, чем первую. So when we or you should consider rabies in your patient, in 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 a cat or in a dog in your clinic. Итак, когда же вам следует заподозрить, что у пациента, который, которого принесли в вашу клинику, бешенство? Well, in case of sudden onset of acute and quickly progressive central neurological abnormalities. Значит, во-первых, это случай с остро возникшей неврологической симптоматикой, которая быстро прогрессирует. Especially in a non-vaccinated, non-vaccinated against rabies. A free roaming dog or outdoor cat. Это особенно следует подозревать у непривитых животных, собак или кошек, которые ходят сами по себе и ведут уличный образ жизни. Living in endemic area. Также сам факт проживания в эндемичной области. Or traveling and 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 coming from endemic areas. That means from western and southwestern part of Russia. Или животное приехало оттуда, а имеется в виду сейчас, да, западные и юго-западные регионы России. 
So in such case, if you, uh, if you see such a situation, of course you should consider rabies in this patient, but could be of course something else. Конечно, это может быть и что-то другое, но в этих случаях вам следует заподозрить бешенство. What is the typical history given by the owner of a rabbit, rabbit animal? Какой анамнез обычно удается собрать у владельца такого животного? Well, as I mentioned already in bats, clear change of behavior. Как я уже говорил, прежде всего, обратят внимание на, на какое-то странное поведение, нетипичное для данного животного. Ну и при агрессивной форме, разумеется, очень агрессивное поведение uh, кусает uh, животных или кусает людей без uh, какой-либо видимой причины. Well, so having such a situation, you should clear two questions that are very important here. Имея вот такие подозрения, надо прояснить для себя два момента. The first question is about rabies vaccination. If the animal was vaccinated against rabies, and when was the last vaccination? Первый вопрос: привито ли данное животное от бешенства, и когда последний раз была прививка? Uh, this is very important because if you have an animal that was really vaccinated or even regularly vaccinated. Это очень важный момент, потому что если животное было привито, а особенно регулярно прививалось на протяжении нескольких лет, очень маленькая вероятность, что это бешенство. Потому что вакцина действительно крайне эффективна. And there are very, very few documented cases in vaccinated dogs and cats. Uh, единицы случаев зарегистрированы, когда привитые животные заболевали бешенством. And the second question is, if this animal, the dog or the cat, received a bite from another animal during last three months. Ну и второй вопрос, который надо выяснить, кусал ли, кусал ли кто-нибудь это животное за последние три месяца. Bite, Без контакта бешенство быть не может, поэтому этот момент важный. Что еще за клинические симптомы мы можем увидеть? Итак, часто это яростное проявление. Даже до наступления именно непосредственно агрессии есть такое беспокойство, то есть постоянно животное находится в движении, возбуждено. I will show you later a cat with, and at this stage. Профессор покажет нам попозже кошку в a таком video. состоянии. Видео. Uh, there is a thin, empty abdomen because such animals don't eat. Пустой желудок, то есть uh, как бы худой такой живот, потому что животное не может есть. Salivation could be as well. That means sometimes the front of the animal, even the legs, may be wet. From saliva. Повышенное слюноотделение, подбородок, передние лапы животного влажные от слюны. Or not wet, dirty, with dirty fur and of dirt, as I told already. Может быть, прямо в данную секунду они даже и не влажные, но uh, выглядят такими, знаете, грязными и очень неопрятными из-за налипания uh, грязи и всякой пыли именно на вот этот вот влажный, uh, влажную шерсть, которая высыхает этим. There is fever, high fever, high fever, so before you measure that you can sometimes see this on the congestion of the mucous membranes. Uh, лихорадка отмечается, мы видим uh, состояние слизистых оболочек. Uh, or even the redness of the footpads. Даже вот uh, подушечки на лапах могут быть красные, and, ро такие розовые. And some neurological abnormalities could be seen in the eyes. Dilatation of the pupils, for instance, or asymmetry of the pupils. 
Со стороны глаз мы также можем наблюдать неврологическую симптоматику, это расширенные зрачки или анизокария, не реагирует на свет. Ну и проблема с питьем воды, так как глотать животное не может, вода вытекает обратно изо рта, это очень странно and, выглядит. Sorry. And due to progressive paresis, imbalanced gait, so as, as the animal is able to, to, to walk, and finally paresis, especially of the hind legs. А, парез прогрессирует, поэтому сначала идет несбалансированная неровная походка покачивающаяся, которая приводит а, финально при развитии этой симптоматики к полному парезу, особенно задних конечностей. И, classically, We can uh, distinguish three stages of the of, the, of this furious form. Выделяют три периода, три стадии развития агрессивной формы бешенства. Okay. Okay. Yeah, yeah, it's okay. We can hear you. Uh, the the first so-called prodromal state, the initial state, lasting about one to three days. Uh, это первая стадия, это продрома, это ранняя стадия, длится один-три дня. Where there is fever, there is lack of appetite. Повышенная температура тела, нет аппетита. And those mentioned above behavioral changes. Изменения поведения, о которых that, мы уже только что говорили. That means cats and dogs that normally are shy and escaping from humans uh, can become more gregarious and come to people and opposite. То есть, допустим, животное, которое обычно застенчивое и прячется как-то от людей, вдруг становится таким общительным, начинает настаивать на общении. So it is quite typical for rabies. However, we know very good and you know very good that each animal suffering from any disease will change its behavior. Все эти атипичные изменения очень характерны для бешенства, однако мы с вами, как врачи, знаем, что любое животное, у которого что-то болит или что-то не так, оно меняет свое поведение. Особенно если боль, сразу начинаются изменения в поведении. Так что при том, что это очень типичный симптом для бешенства, тем не менее вот выявить и заподозрить бешенство именно на основании этого симптома, ну, достаточно сложно. Then comes the furious stage, lasting about one to three days again. А, следующий от одного до трех дней наступает стадия разгара, когда мы непосредственно наблюдаем агрессию. Well, you or the owner will see and tell you this is a this restless restlessness and and uh, irritation of the animal vocalization, uh, for instance, without apparent reason. There is a reason. It is rabies. However, the owner doesn't know this. Тут уже и владелец вам расскажет, и вы сами увидите вот это беспокойство, постоянная смена положения, животное находится постоянно в движении, очень раздражается, и идет вот эта атипичная вокализация, то есть никакой объективной причины вы не видите, вдруг начинаются какие-то э, звуки. And aggressiveness. И агрессия. That means that they, they snap at anything that is around the mouth, uh, humans, animals, also some things around the mouth, Often so without emotion as an automatic reaction. Как это чаще всего выглядит? Это выглядит так, что они поворачиваются и сразу цапают, да, как бы хватают все, что раздражает их, приближается или касается в области рта. И это выглядит так, что они делают это без всякой эмоции, как будто бы это автоматическая реакция на все в области морды. If they are in a cage, they want to escape, like this cat here. Посмотрите на кошку. Это очень частое поведение. Если они в клетке, они пытаются вырваться. Uh, also the dogs try to do to escaping, escaping and biting other animals and humans. This is this uh, goal of them. Uh, цель такого животного, как бы, да, это так выглядит: сбежать и покусать как можно больше людей и животных. And the last stage. Again, lasting one to three days is the paralytic stage. Ну и э, период паралича, 
Это уже третья, последняя стадия, тоже длится от одного до трех дней. That means neurological deficits that start, of course, in the cranial nerves and especially are early visible in the eyes. Uh, прежде всего, неврологическая симптоматика начинается она с черепных нервов. Прежде всего, мы это видим uh, по глазам. That means if you have any suspect, it is better not to touch the animal, but to look at the eyes, about the look on the symmetry of the of the pupils, of the eyelids, of their action to light, uh, of other signs that could show any impairment of muscle coordination. Соответственно, если вы опять-таки наблюдаете такого пациента и подозреваете, что у него бешенство, не трогайте этого пациента, не рискуйте, постарайтесь просто визуально оценить, насколько симметричны зрачки, все ли в порядке с веками, реагируют ли они на свет, и наблюдая за поведением животным, животного посмотрите на какую-то некомпетентность мышечной системы. Uh, salivation because inability to swallow. Опять-таки у нас идет еще раз говорим про повышенное слюноотделение из-за неспособности глотать. Lyme paresis. Парезы и параличи конечностей. Seizures. Припадки судороги. And finally coma and death. Кома и смерть. Well, the previous cat was not a rabbit. This is a rabbit cat, as you see, dirty. Look at the, at the asymmetry of the pupils. Посмотрите на эту кошку. Тут уже кошка бешеная, а не просто злобная. Uh, прежде всего мы видим, какая асимметрия наблюдается по зрачкам. And, Морда грязная. And also the mouth is open, what is atypical in the cat. Uh, probably due to paresis of some muscles is, is, is difficulties to close the mouth. Обратите внимание, что рот приоткрыт, что в отличие от собак для кошек совершенно не характерно. Это, скорее всего, связано с порезом каких-либо мышц. Называется такой симптом отвисшая челюсть. Here another one. Look at the eyes. Посмотрите на глаза. Again, another patient. Again, the asymmetry is clearly visible in the eyes, and Опять also, очевидная асимметрия со стороны глаз. Yes, also the mouth is open. Также uh, открыт рот. And the tongue is, 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 is out of the mouth, that is atypical in, in cats. In a dog it is a normal behavior, but not in the cat. Язык высунут, что для кошки опять-таки совершенно не характерно, у собаки это нормально. This shows the paresis of the cranial nerves here. Это тоже парез, пар uh, черепных нервов, отвечающих за эту область. And this dog, as you see, the salivation here in front, the salivation. And as you see, the dog is almost here, the whole dog, at least the, the bottom part of, of the body, is wet from saliva. This is told, What I told, such a dirty and abnormal appearance of the animal. Вот это вот как раз очень странное, грязное, неопрятное внешний внешнее вот ощущение от от животного. Well, however, I got this picture from Thailand. Из Таиланда, вот это вот фотография. However, in in the case of silent rabies, down rabies, you see only ataxia, paralysis, and paresis. No salivation. The Eyes appear quite normal at this stage. Мы, а, наблюдаем тихую форму. Вы видите, что несмотря на то, что заболевание прогрессировалось уже сильно очень, мы видим атаксию, а, паралич и судороги. Однако глаза, в общем-то, равномерные у нас. Никакого, никакой гиперсоливации мы не отмечаем. Of course, it is a challenge to suspect rabies in such a patient. Согласитесь, у такого пациента трудно заподозрить бешенство. Here again, a, a, a silent rabies. You see only a severely sick cat in this typical rabbit position. You know this. Тихая стадия. Что мы видим? Мы видим просто тяжело больную кошку в типичной позиции. Это типичное положение тела для бешенства. And uh, uh, no, I, I like a rabbit. Like a rabbit, an uh, animal rabbit. Uh, спасибо большое. Uh, <laughs> как кролик. <laughs> Это я как не кролик. поняла, что сказал доктор. Uh, простите. Uh, Похоже на кролика, а не то, что вы типичная бешеная позиция, как я сказал. Как uh, кролик. 
uh, you know such patients, the, the, uh, such cats having high fever, uh, and the eyelids, the third eyelids are pr protruded here, you can see them. Uh, значит, мы видим, uh, получается, протрузию век. Mm -hmm. uh, также мы знаем, что это типично, когда, uh, когда у животного повышенная температура тела. It comes from, from fever, from the dehydration. Обезвоживание. Yes, this, this uh, membrane nicticans are, are coming out in the eyes. Да, мембраны выступают наружу в глазах, вот из-за этого состояния. Well, and also in dogs the same, just paresis and nothing more. Пример собак, у которых тоже тихая форма, собственно, у них парез и все. This animal makes a very, quite a nice appearance, however you see some salivation here, and also the tongue is out, maybe it is a normal behavior, maybe not. Собачка, However, в общем-то, выглядит миленькой, однако мы видим гиперсоливацию. Язык немножечко вывален наружу, но мы не знаем, норма это или парез уже начался. Well, and, and the end of both forms, coma and, and death. Ну и в конце, в любом случае, кома и смерть. And here we have this uh, experimentally infected cat. Эта and кошка была экспериментально заражена бешенством. <coughs> so look at the if it will be start it will start look at the restlessness of this cat at the beginning there is no aggressiveness at this stage Это ранняя стадия агрессии нет но посмотрите на беспокойство постоянная смена положения and uh, paresis of the hind legs especially Парез задних конечностей And look at the, uh, the restlessness Посмотрите на беспокойство The whole cat is moving. Она вся движется. You see the vocalization. You can't hear this, but there's vocalization. Мы не слышим, но есть uh, Irritated. Раздражена. It looks like playing, but it is not playing. It is irritation. Выглядит как будто бы она играет, но на самом деле она не играет. And the healthy cat is quite different. Посмотрите, как здоровая кошка рядом себя ведет. And will try to bite this. Пытается укусить. And 24 hours later. Через 24 часа. Severe paresis and Парез soon, уже soon died. Сильный, ну скоро она uh, умерла. Well, so the early diagnosis of rabies, clinical diagnosis, is a challenge. Соответственно, ранняя диагностика бешенства по клиническим симптомам затруднена. It is not difficult to suspect rabies at the very end stage of the furious rabies. Разумеется, когда форма агрессивная, а стадия уже поздняя, третья, то несложно понять, что это бешенство. At, at this stage, last hours of the furious stage, sometimes even the owner will suspect rabies. На в эти последние часы, в общем-то, жизни живот. Но тут уже и владелец догадается, что это бешенство. I remember such a case uh, many years ago in Warsaw, where the owner found our clinic that the dog has probably rabies because their dog, the owner, found because it's very aggressive and wants to bite us. Uh, владелец uh, много лет назад как-то позвонил в нашу клинику в Варшаве и сказали, мы думаем, что у нашей собаки бешенство, потому что она вдруг стала агрессивной, она хочет нас покусать. И это была правда. Слава богу, они смогли запереть uh, <coughs> эту собаку в пустой комнате. And the dog died in this room a few hours later. Через несколько часов собака умерла в этой комнате. And and uh, post mortem rabies was confirmed. И пост мортом мы подтвердили диагноз вируса бешенства. Yes. And but, however, before the dog tried to escape from this room. Однако собака также пыталась сбежать из этой комнаты. And during necropsy, broken teeth were seen broken on the door, trying to escape. И во время некропсии мы также констатировали, что она сломала зубы, 
пытаясь сгрызть дверь. Because they don't feel pain and they, they, they try to escape. Они не чувствуют боли, а главное это сбежать. However, if this dog would come one day or two days earlier to the veterinarian, probably the, the dog was not quite normal at this time, but they, they don't went to the veterinarian. Если бы они пришли дня на два раньше, проявления уже были, но, но не такие, чтобы владельцы их заметили. Да, она уже была не совсем нормальная, но это так сильно внимания не привлекало. So, Соответственно, даже ветеринар не всегда может заподозрить бешенство, пока не увидит вот эту вот развитую форму уже. Because there are some diagnostic problems. Потому что есть проблемы с диагностикой. The one first of them is usually a shortage of information given by the owners about the health and behavior and status of this animal. Первая проблема это то, что информация, которую предоставляют владельцы по поводу состояния здоровья и вообще нормального поведения питомца, далеко не полная зачастую. I told you that very important is to clear if the animal received a bite during last three months. Как я вам уже говорил, один из двух вопросов, которые нам нужно уточнить, это были ли укусы, да, контактировало ли с животное за последние три месяца, было ли оно укушено. However, there are American statistics that very clearly show that most owners of rabbit animals claim that there was no bite. Однако есть замечательная статистика из Америки, которая говорит нам, что большинство, подавляющее большинство владельцев бешеных животных утверждают, что никакого укуса быть не могло. Некоторые забывают за 2-3 месяца, что такое имело место быть. Или, rather, probably most of them didn't realize, because they allow the cat stray. Without control, and even some people also allow to to stray of the dog without control of the owner. Или они действительно не знали и не понимали этого, потому что очень много людей отпускают кошек бродить самих по себе. Многие люди отпускают собак бродить самостоятельно. So I think it is not only an American problem. Так что это явно не только в Америке такая статистика. So if you ask the question and the owner will tell you, yes, I remember two months ago the dog uh, met a fox in a forest and there was a fight, so you should believe this. Поэтому, если на ваш вопрос, кусали ли вашу собаку, например, владелец вам отвечает, да, действительно, два месяца назад мы были в лесу, там была, э, мы были в лесу, встретили лису, и они подрались. So you should believe this. This is a very important information for you. Поверьте ему, и это очень важно, что вот он вспомнил, и эта информация у вас есть. However, if the owner says no, no bite is impossible because the dog is and the cat is always under control, don't believe, because most owners of rabbit animals will tell this. Однако, если они говорят, нет, нет, ты вы что, да мы за ними следим, да они всегда под присмотром, никакого укуса не было, не верьте, не опирайтесь на эту информацию, они обманывают. You should rather ask maybe could the animal could escape for a few maybe a few days or shorter time during that time maybe children if the children take sometimes this animal out some other possibilities where a bite could appear Попробуйте накидать с другой стороны, как бы не обвиняя человека, да, скажите, может быть, убегала у вас на несколько дней, вот сбежала, или, может быть, дети отпустили, может быть, у вас дети иногда с ней играют, гуляют, отпускают ее. Задайте какие-то вопросы, на которые человек сможет вам ответить. Ну и вторая так, аспект той же самой проблемы. Большинство э, или многие владельцы не могут дать даже основную примитивную информацию о состоянии здоровья их питомца. Why it is so? Почему так? Because those animals that are not under strict control of humans are at risk of rabies. Потому что если, животное, если владельцы плохо контролируют свое животное, понятно, они подвержены риску заразиться бешенством. If the, if the animal is under 
normal or, or good control usually is vaccinated against rabies and the owner will avoid any riskful мы же с вами понимаем, что если владелец действительно следит за своим питомцем, то, во-первых, скорее всего, животное будет привито от бешенства. Во-вторых, ситуации, в которых оно может контактировать с дикими животными или что-то, не будут допущены владельцам. То есть он будет следить и защищать свое животное от таких контактов. А если контроля нет, эти животные, они в группе риска. И показателем этого является то, что владелец не может ответить на простейшие вопросы по поводу аппетита, состояния, питания, стула животного. Я много это моя статья более 20 лет назад, которую я опубликовал. О проблемах, с которыми сталкивается ветеринар, имея вот такого вот пациента, в данном случае это была кошка. Это была такая ситуация в летний вечер, два человека пришли с сильно больной кошкой. Пожилая пара принесла тяжело больную кошку. In such a position, uh, кролик. 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 И вот эти люди не могли ответить на простейшие вопросы. Because, Сколько времени ей плохо? Because it was uh, one family house on the border of Warsaw, close to a big forest. Uh, значит, uh, это, они жили в частном доме. Uh, дом находился уже на выезде из Варшавы. Там дальше начинался лес. They, they in... У них три кошки было. However, the cats spend the whole time around the house. Кошки, так сказать, крутились вокруг дома постоянно. And so there were no information how long this animal is sick. What about uh, appetite? Because there was one Соответственно, они не знали, сколько времени кошки плохо. Они не могли ответить на вопросы про ее аппетит, потому что они кормили всех трех кошек из одной миски. Миска была пустая, а как ты узнаешь, кто сколько съел? Of course, no information about vomiting, diarrhea, urination, defecation, nothing. Уж, конечно, они не знали, была ли рвота, был ли понос, вообще, как она ходит в туалет. Это было им неизвестно. Кошка была не привита. Разумеется, они говорили, что нет-нет-нет, какой укус, не было такого, что? Они утверждали, что кошка всегда была рядом с домом, никогда не ходила в лес. Еще у них была разная информация, то есть муж говорил одно, а жена говорила другое. Вроде бы кошка пропадала на два дня, но точно это не было известно, потому что они разные вещи говорили. So shortly speaking, there was totally no information. То есть, по сути, что имеет ветеринар из анамнеза? Ноль. And what were the clinical signs? It was silent rabies, no aggressiveness. Если говорить про клиническую картину, то форма была тихая, агрессивности не no было. Ag no aggressiveness. Fever, лихорадка была, dehydration, обезвожено было животное, and dirty mouth. и грязная мордочка. Точно было непонятно, то ли слюна присохла с грязью, то ли это были остатки рвотных масс, которые высохли. And it was still another, uh, Well, 
Такой легкий симптом, мы могли слышать, как кошка дышит. То есть в норме кошка дышит бесшумно. Она находится рядом с вами, но вы не слышите, как она дышит. Здесь это были не хрипы, не какая-то там крепитация или что-то, но звук дыхания был слышен. Well, so there was no suspect of rabies. И, соответственно, заподозрить бешенство было ну, почти невозможно. So, uh, and, fever, so and, and Заподозрили, так сказать, любую инфекцию. Дали антибиотики, корректировали жидкость. Died, uh, uh, на следующую ночь кошка умерла. And only after postmortem examination the rabies has been detected. И только постмортом мы выявили бешенство. Yes, so and that is rather typical situation that should be expected. И вам следует ожидать такой ситуации, потому что это это типично, это не редко, это часто так происходит. Again coming to American statistics that are very useful here. Uh, снова мы обращаемся к статистике из Америки, которой много, она хорошая и очень полезная нам тут. The American statistics confirm what happened in this case. Uh, подтверждается вот и, и вот этот случай и американской статистикой тоже. That relative, it is a rare situation when the veterinarian seeing for the first time a rabbit animal, I mean, no, uh, no how to say it. Examining a rabbit animal for the first time. Очень редко, когда ветеринар, который в первый раз осматривает бешено животное больное бешенством, will very rarely suspect rabies. Действительно заподозрит, что это бешенство. Очень редко. Why? Because we make our diagnosis according to the probability. Почему? Потому что наш диагноз всегда основывается на вероятности возникновения. Это, так сказать, в целом, да? Общая картина диагностики. We collect the information from the history, from the owner. Мы собираем анамнезу владельца. We perform clinical examination. Осматриваем. Maybe we perform some extra uh, laboratory testing. I speak general, yes. Берем обычно какие-то анализы, в целом, в принципе, исследуя нашего пациента. Соответственно, Собрав всю клиническую картину, а также результаты исследований, мы, так сказать, составляем либо письменно, либо в нашей голове определенный лист диф-диагнозов. И диф-диагнозы убывают по мере того, насколько менее популярны и менее часто мы их встречаем. И бешенство либо у вас войдет в этот список где-то на последних местах, либо вы вообще не подумаете про бешенство. Однако, таким образом, типично не заподозрить бешенство, впервые столкнувшись с этой проблемой. Однако, если это бешенство, на следующий You will see dramatic worse neurological worsening. Если это действительно бешенство, то на следующий день вы увидите картину, которая настолько резко ухудшается, такую динамику неврологической симптоматики. It is it is a sophisticated neurological examination is not necessary. The owner will see that it is dramatic change. Тут даже не невролога не надо будет звать, никакого там осмотра неврологического не надо будет делать. Здесь владелец уже видит, что тут уже прям катастрофа. Well, so it is important. Well, lack of experience is a problem that many veterinarians have never seen a rabies case. Тут также, конечно, играет роль и отсутствие опыта, потому что многие ветеринары никогда не сталкивались с бешенством. Ну и проблема еще одна в том, что точно подтвердить диагноз, пока животное еще живо, невозможно. 
Eh, laboratory confirmation. How uh, to confirm? Post mortem. The best method is detecting of the virus in the brain post mortem uh, by immunofluorescence. This is performed worldwide as a as a post mortem исследование тканей мозга методом иммунофлуоресценции. If uh, humans uh, were at risk, that means could be infected. In the past, mice were inoculated as a very sensitive test. Если uh, от этого животного, которое умерло, еще и пострадали люди, то в этом случае проводят uh, инокуляцию мышей. Это чувствительный очень тест. Well, of course, virus isolation on tissue culture is possible, but, but it is only performed for scientific purposes. Конечно, можно изолировать вирус, вырастив культуру из тканей, однако это применяется только в научных целях. But what is done is strain differentiation by PCR to detect the different lists of viruses. Что действительно делается, проводится ОТПЦР для того, чтобы различить штаммы, выявить, какой же это бы штамм лисы вируса. Serology has no diagnostic value because antibodies came too late, as I told you. Серология ничем здесь не полезна, потому что, как я уже говорила, антитела развиваются поздно. Serology is very effective to confirm post-vaccinal immunity. Хотя это очень хороший метод для того, чтобы наблюдать улучшение иммунитета после вакцинации. That means an animal that has serum titer over 0.5 units per milliliter is very high, has very high probability to survive an experimental infection. Животное, у которого больше, как вы видите, половины uh, единиц в миллилитре сыворотки, имеет очень высокие шансы выжить при встрече с вирусом бешенства. Well, and principles of rabies control. Принципы контроля вируса бешенства. In the vast majority of countries, rabies is controlled by the state according to some legal rules. Многие страны мира контролируют развитие вируса бешенства на государственном уровне, то есть применяется специальное законодательное регулирование. That means if the animal shows typical clinical signs of rabies, the veterinary officer is able, at least in Poland, to state this is rabies and to decide either to uh, isolate the animals in a cage or even to, to kill, to cool the animal. Even if it's a private animal, even no. if it's an owned animal, not stray dog, but it's owned. Yes, if uh -huh. the veterinary officer has the yeah. power to, to oh, do this, okay. yes. То есть, например, в Польше ветеринарный офицер принимает решение, видя, что животное очевидно больно бешенством, о его судьбе. Это касается как бездомных животных, так и животных, принадлежащих владельцам, его изолировать или даже его немедленно усыпить. Это, ну, такими правами обладает ветеринарный офицер. But postmortem, the Diagnosis should be verified if the officer was right or not. Но постмортом, конечно, надо убедиться, что правильное решение принял ветеринарный офицер. Well, so this is the principle of power. Then, of course, to break the transmission chain of the virus, there are programs of vaccination of wildlife nowadays in Europe. Превентивные меры, да, не регулирование, а именно превентивные меры. А, прежде всего идет а, пероральная вакцинация, например, лис а, в дикой природе. Такие программы реализуются. And vaccination of dogs, of course. Разумеется, э, прививки собак. Also important is removal of stray dogs and stray cats. Также, конечно же, уменьшение количества бездомных домашних животных, имеется в виду собак и кошек. Control of pet movement, because they may transmit this rabies, that means sometimes quarantine is in some regions introduced to stop transmission. Контроль передвижения животных, иногда в некоторых регионах вводится карантин в случае эпидемии или эпидемиологической угрозы, и животные не могут покидать границу карантинной территории. Of course, very important is accurate and quick laboratory diagnosis, if a suspected case was really rabies or not. 
Конечно, быстрая и точная лабораторная диагностика имеет большое значение, потому что нужно подтверждать случаи клинические, которые выглядят как бешенство, чтобы уточнять данные по заболеваемости и статистике. Потому что отсюда мы оцениваем риски в регионе. And of course, uh, monitoring the effects of all these control measures is important. Monitoring uh, effectiveness применяемых контрольных мер также необходим. Какие результаты получены? And of course, <coughs> public edu education to assure cooperation of owners and of people with this. И, конечно, очень важная нагрузка. Uh, это uh, как сказать, сам просвет работы, да, то есть это работа с населением, для того, чтобы население понимало угрозы и риски от этого заболевания и э, было более согласно на взаимодействие, на сотрудничество с врачами и властями в этом вопросе. And this public education, it is mainly your duty. Это в основном ваша, ваша задача. To transfer information about this disease and uh, the risk factors and protective measures to the owners. Образовывать владельцев, рассказывать им про риски и про то, какие меры можно принять, чтобы избежать заболевания. So, what is the role of of practitioners and veterinarians in in protecting humans from rabies? Итак, какова же роль ветеринаров в защите людей? От бешенства. Well, the very important thing is to observe any suspected case. That means any animals that uh, bite had bitten a, a human being. In Poland nowadays, it is 15 days from the bite till the end of the observation period. А прежде всего, конечно, это наблюдение, а наблюдение за любым животным, которое укусило человека или, может быть, другое животное. Если оно умерло за время наблюдения, а в Польше сейчас этот срок составляет 15 дней, то постмортом нужно подтверждать диагноз. Раньше 10 дней у нас было наблюдение, и по мнению профессора этого было достаточно. Uh, but now they prolong this to be on the safe side. Не знаю почему, видимо, на всякий случай. Да. 15. The philosophy of this is that if the animal a biting, if, if the biting was the first clinical sign of rabies, the animal will not survive these 15 or even 10 days. В чем смысл? Смысл в том, что Допустим, клинические симптомы еще не успели развиться, и вот этот укус, вот эта атака, так сказать, и была первым симптомом э, надвигающегося да, вот этого вот бешенства. А если это действительно так, то животное не проживет дольше 10, ну или там 15 дней, не выживет. So the final decision is relative easy. If the, if the animal is alive or dead, it is relative easy to tell. Соответственно, дальше мы видим, животное умерло или осталось живо. Well, but uh, we perform this either in an animal isolated in a cage, or sometimes the animal is by the owner and visited every five days the veterinarian. Как это сделать? Либо животное поймано и запирается в клетке и содержится в клетке в течение вот этого периода наблюдения, либо же мы говорим владельцу, чтобы он э, изолировал свое животное и навещаем каждые пять дней. Well, and public education, what is your role? Ну и также очень важная роль это именно просветительская работа. Well, to inform people and to sell how important it is not to neglect any bite or scratching, but at first remove saliva from the wound and disinfecting. Не, так сказать, не забивать, да, на всякие укусы и царапины, которые наносят животные. Обязательно очищать рану, промывать ее, чтобы удалить всю слюну и достаточно просто даже водой с мылом это будет достаточно дезинфекции. Обязательно это делать. But washing the cavity of the wound is very important, removing as much saliva as possible. Полость раны обязательно надо промыть и удалить как можно больше слюны. Because the amount of the virus is very important. Ведь количество вируса на определенной площади имеет критическое значение для заражения. I mentioned the statistics from the early times before vaccination, before Louis Pasteur. 
Помните, я говорил про статистику до Пастера? And I told you that about 15-20% of humans develop rabies without vaccinations among 100 That were beaten. Я говорил вам, что только 15-20% людей из всех укушенных заболевают бешенством. However, there were the great differences if the bite was during winter time or during summer time. Однако была большая разница uh, зимой или летом произошел этот укус. Because during winter time, if the bite was during several layers of, cl of cl winter clothing. Потому что зимой на нас надето несколько слоев одежды, и получается, основная слюна оставалась на рукаве и вот на слоях именно ткани, и очень мало слюны попадало в саму рану. So there was even less than 15% of people developing rabies. Там даже меньше 15% людей заболевало. In contrast to biting next skin where the all saliva goes to the wound. А если же укусили за место, где кожа, ну, ничем не прикрыта, да, вот обнаженный какой-то участок кожи, то тут, конечно, процент был гораздо выше. So you should educate people if they are in a having holidays in a forest or or whatever uh, that If they see a wild animal that doesn't escape from humans, it is an unnatural behavior. Соответственно, нам нужно образовывать людей. Нам нужно им говорить: вот вы поедете на выходные на природу, и вы в лесу пойдете гулять с собакой, и вы встретите животное, дикое животное, которое не убегает. Это очень странно. Yes, it, it is an abnormal behavior. That means the animal is sick, and if it is sick, could be a rabbit. Нарушение поведения обозначает, что животное больное. Если оно больное, это может быть бешенство. Если укус таки произошел, первым делом возьмите любую жидкость и промойте, ну как можно аккуратнее, как бы тщательнее промойте эту рану. And if such a drink would have some percent of alcohol, would be even better. А если там алкоголь есть, так вообще хорошо. Well, and then disinfecting, of course, later be against bacteria from the water, but it is not; it will be not a problem. Потом, конечно, нужно рано еще обработать каким-нибудь дезинфицирующим агентом от бактерий, которые были в воде, но это уже не так важно. And the same rules in your practice, because we know that in our profession, a bite from time to time happens. И то же самое вы должны придерживаться этих правил в практике в ежедневной работе, ведь вас же кусают периодически. Well, telling the people that after a bite they should go to the doctor and accept post-exposure prophylaxis, either anti-serum or vaccination or both, it is the human business, not our, but telling that they do this. Также очень важно э, пояснить людям, что после того, как их укусило животное, им нужно показаться к врачу, им нужно согласиться на профилактику. Well, avoiding abnormal behaving, wildlife we told, and vaccination, of course, of dogs and cats. Ну и, конечно, важность прививок, своевременного прививания собак и кошек, особенно если они ведут уличный образ жизни. In Poland, the mandatory vaccination is in dogs only. Once Польша, yearly. Польша, у нас обязательная только ежегодная вакцинация собак. But of course, in other species, a voluntary vaccination, and you should tell to the owner of outdoor cats that they should vaccinate the cats against rabies. Uh, вакцинирование кошек, uh, крупного рогатого скота и лошадей является добровольным, однако если вы узнаете от своих uh, пациентов, именно владельцев, что их кошка ведет uh, свободный образ жизни, вам нужно рекомендовать вакцинацию. Прежде всего, это даже не ради кошки, а ради здоровья самого владельца. For dogs, we have uh, several vaccines available, all containing inactivated virus and adjuvant. Для собак у нас есть несколько вакцин, которые все содержат неактивный вирус и, соответственно, адювант. They are given as injection. You know this. Парантерально вводятся. And they are very safe, inexpensive. 
Они недорогие, безопасные very, very и очень высокоэффективные. Честно говоря, это лучшая вакцина, которая доступна ветеринарным врачам. One injection of an inactivated virus gives sometimes three years very potent uh, protection. Один укол неактивным вирусом uh, дает иммунитет, который может длиться до трех лет. You will not find any similar vaccine. Unfortunately, you will not find any. К сожалению, похожего эффекта не дает ни одна другая вакцина. Yes, it's very effective. Uh, and animals having this antibody, I told already, are protected. И, соответственно, те животные, у которых в, в сыворотке циркулируют уже вот эти антитела, выше, опять-таки, значений, указанных на экране, находятся под высокой степенью защиты. А этот титр достигается в сыворотке на четвертую-шестую неделю после вакцинации. And, uh, 80 98% of vaccinated cats and about 92% of vaccinated dogs uh, develop protective titer sometimes even over 5 not 0.5 but 10 times higher very high uh, Почти 98, даже чуть больше, чем 98% вакцинированных кошек и 92% собак вырабатывают в своей крови вот эти вот уровни, которые делают их защищенными, а многие достигают показателя 5 единиц, не 0,5, а 5, то есть в 10 раз и еще даже выше на миллилитр сыворотки. However, it may happen, especially in puppies, that the response is short-lasting. Однако бывает часто у щенков, что иммунный ответ краткосрочный. Поэтому, что касается именно щенков, лучше делать ревакцинацию, то есть делать второй укол через несколько недель. Это касается именно самой первой прививки в жизни собаки. Well, uh, there is a special vaccine on the European market for cats containing no adjuvant. На европейском рынке есть специальная вакцина без адюванта для кошек. Because adjuvant, the role of adjuvant is to uh, activate the immune response. Как вы понимаете, роль адюванта заключается в том, чтобы активировать иммунный ответ. But usually the adjuvant makes a local irritation to stimulate the, the response. И, соответственно, он вызывает определенное раздражение в тканях, чтобы стимулировать этот ответ. And you know, in cats, any local irritation may induce sarcoma. А у кошек, как вы, наверное, знаете, любое местное раздражение может приводить к саркомам. На самом cats. деле, почти любой укол может привести it к саркоме. It is very, very rare event, however it is. Редко, но бывает. Well, so therefore, there is Purevax, you know this vaccine on your market. Вы знаете, да, Purevax на рынке? Has a special vaccine for cats uh, with the single vaccine in the world With against rabies, without antigen. Соответственно, вот Puravax в своей линейке предлагает единственную такую вакцину в мире, в которой uh, не содержится адюанта. Yes, because there is a live virus, not a rabies virus, but a canary pox virus, however, having antigens also of the rabies virus. Очень интересно, что в нем содержится живой вирус, правда, это не uh, вирус бешенства, а вирус оспы uh, канареек, в которой введены uh, ген, uh, антигены вируса бешенства. Well, and as it is a replicating virus, adjuvant is no needed and it works. Он реплицируется. Поэтому адювант не нужен, и эта вакцина работает. Well, more он, конечно, подороже, но зато безопаснее для кошек. Я знаю, что Purivax, в принципе, здесь представлен. Конкретно вот этот вид вакцины, по-моему, у вас его еще нет, но, наверное, скоро придет. Well, and oral vaccination of wild animals. И вот э, пероральная вакцинация жи диких животных. 
the, the virus is in such a bite for, for the animals. Такое вот, можно сказать, лакомство. And uh, this contains <laughs> attenuated live virus vaccine. В данном случае здесь у нас содержится живая вакцина, однако она ослабленная. То есть это вакцина принципиально другая, чем та, что мы используем для собак и кошек. Дается, как мы уже поняли, перорально. И после использования этого, используя и распространяя вакцину, The monitoring should be done. Uh, how high is the percentage of vaccinated foxes? Это целая акция. Летает самолет, разбрасывает над лесом вот эти вот няшки, которые они съедают. И после этого обязательно нужен мониторинг, потому что нужно понимать уровень, вот процент животных, которые в итоге вакцинированы. And this procedure has eradicated rabies from large areas of Europe. Именно такие программы uh, очистили многие территории uh, регионов Европы от uh, бешенства. Uh, and I know that also in Russia, in some regions, this uh, procedure uh, is performed. Я знаю, что и в некоторых регионах России такая программа реализовывалась. Well, for instance, I found such a map. That the western part, most uh, riskful, and some other regions were also uh, where this procedure has been performed, but it is quite expensive, of course. Я нашел, например, вот такую карту, которая показывает красным цветом те регионы, где эта процедура проводилась. Особенно вы видите, да, зачищались западные границы России. Но, как вы понимаете, в связи с крупными масштабами страны процедура очень дорогостоящая. Well, so thank you for your attention. Спасибо вам большое. Это из отпуска.